Contrata Fox Premium y empieza a disfrutar de lo nuevo desde el día 1. Welcome to Baywatch. El 2018, que no deberías perderte. Fox Premium, Apple TV. Contrátalo ahora. Este 2018 con Megacable seguro te diviertes. Con la promoción 13x12 paga un año por adelantado de todos tus servicios y recibe el doble de velocidad de internet sin pagar más. Fox más Premium durante todo el año con los mejores canales sin cortes comerciales y un mes extra de servicio sin costo. Además, aseguras tu tarifa durante todo el año. Así, tu diversión está cubierta. Visítanos hoy mismo o llámanos y aprovecha la promoción 13x12 de Megacable. The Handmaid's Tale es la mejor serie del 2018. Y no está en Netflix, ni en Claro, ni en Blim. Está en Xview de Megacable. Un futuro escalofriante y la búsqueda de la libertad. Conoce esta impactante historia que podrás disfrutar en su primera temporada completa como, cuando y donde quieras. Si ya tienes Xview, comienza a verla. Si no, contrata hoy mismo televisión interactiva desde 50 pesos más al mes. Con Xview, ya nada es igual. Noticias Sur de Sonora, con Claudia Rodríguez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan, que están con nosotros. Iniciamos a partir de estos momentos 45 minutos de la mejor información, como siempre, dándole a conocer las posibilidades que tenemos para mantenernos en comunicación y en contacto. Agradeciendo como siempre a quien desde muy temprano se está reportando con nosotros y aproveche el 169-2108, usted ya sabe, directamente aquí a las instalaciones de Mega Canal. También tenemos nuestra nueva línea de WhatsApp, gracias por esto, aquí ya tenemos algunos comentarios y denuncias, muchas gracias por la confianza. Le recuerdo nuestra página web, meganos.mx, con la información más importante que existe en el país, de manera constante se renueva. La página a partir de los 30 megacanales que existen para brindarle la información más oportuna a nivel nacional e internacional y obviamente a través de los canales regionales. Recordarle como siempre nuestra página de Facebook se llama Mega Canal Obregón y ahí transmitimos completamente en vivo este noticiero, hacemos enlaces en vivo de la información más importante, lo que está ocurriendo, las notas completas para su análisis para que usted las comparta. Ahí usted las puede observar. Los avisos por parte del organismo operador también los tiene ahí. Así que con esto y más, damos inicio. Hoy en Mega Noticias, fuerzas policíacas se enfrentan a asaltantes. Hay varios detenidos y un lesionado. Ocurrió en la comisaría de Esperanza. Concesionarios del transporte urbano regresarán unidades ante la falta de ingreso. Insisten en no encender los aires acondicionados durante el verano. Reanudan trabajos de rehabilitación después de cuatro meses en la calle Meridiano. Ahora los menores utilizan tinta de los bolígrafos y el veneno para ratas como droga. Entramos de lleno con la información y empezamos con el asunto de la policiaca. Esto que ocurrió hoy al mediodía por rumbos de la comunidad de Esperanza, en la comisaría de Esperanza, todo un evento policíaco por desgracia, en donde salieron a relucir las balas y también la persecución policíaca. Aquí todos los detalles de la información. Una persecución policíaca dejó saldo de varios sujetos detenidos y un arma asegurada la tarde de este miércoles en la colonia Leandro Valle. Al mediodía llegó el reporte de un asalto a trabajadores de un carro repartidor de cerveza en un expendio ubicado por las calles Fausto Topete y Francisco Villa. De ahí se inició la persecución, ya que uno de los presuntos asaltantes había accionado un arma de fuego en contra de los agentes. Al repeler la agresión, se logró herir a uno de los sujetos, el cual fue trasladado a un hospital. Eso originó una intensa movilización policíaca por parte de los tres órdenes de gobierno. En la persecución se reveló que los presuntos llegaron a un taller donde amagaron a uno de los trabajadores despojándolo de una pickup. 
El auto fue abandonado en las inmediaciones del cuartel militar, intentando huir a pie hacia la colonia Nueva Esperanza. En ese lugar, fueron detenidos por el operativo en conjunto. Los uniformados continuaron la búsqueda de otra persona que había conseguido huir. Ahí ubicaron una casa que al parecer era un picadero, donde se detuvo a otras personas y aseguraron el arma de fuego. Luis Enrique Valenzuela, Mega Noticias. Bueno, esto fue lo que ocurrió hoy en la mañana. En otra información, el día de ayer ya le damos a conocer todos los detalles de la rueda de prensa presentada por parte de los concesionarios del transporte allá en Hermosillo, en donde se da a conocer que deciden manejar una postura firme sobre lo que ellos consideran un retraso fuerte del gobierno del estado, un adeudo de 15 millones de pesos por mes, que estamos hablando de cuatro meses en total que el gobierno del estado no ha pagado sobre los subsidios y con esto le ponen la disyuntiva, la disyuntiva al gobierno. No tenemos dinero para encender los aires acondicionados, no nos alcanza, danos la libertad de ofrecer nuestro pasaje a 15 pesos y olvidemos el asunto de subsidios, era lo que planteaban el día de ayer. Bueno, después de esta postura, el gobierno del estado envía un boletín informativo para dejar claro que por ley deben encender los aires acondicionados de camiones a partir del primero de mayo y tienen la facultad de sancionar y multar a quien no cumpla con lo estipulado en la ley. Dicho apartado obliga a que las unidades circulen con el aire acondicionado encendido y en correcto funcionamiento durante el periodo del primero de mayo al 30 de septiembre. Las infracciones aplica, según el procedimiento, en una amonestación y en caso de reincidir se aplica una multa que va desde los 80 hasta los 8 mil pesos. Es la información que se da por parte de las autoridades. Esto ya le digo, es el boletín oficial. Ahora le presentamos la postura de la gente aquí, de los concesionarios del transporte aquí en Ciudad Obregón, sobre este asunto. Nos dan a conocer la numeralia y la situación que están viviendo. Los concesionarios del transporte urbano piden al gobierno del estado que se les realice una auditoría en las diferentes empresas para comprobar que sí es necesario un incremento en el servicio. Aseguran que la situación económica que viven es muy complicada debido a los incrementos del diésel y el incumplimiento del pago del subsidio por parte de las autoridades. Si quieren probar el negocio que lo prueben y se van a dar cuenta cuál es la realidad de lo que está sucediendo. Sencillamente de diésel se nos va entre el 40 y el 45% del consumo de diésel de, de parte de los ingresos, el 45% se va únicamente a diésel. Ahora agrégale nóminas, eh, eh, refacciones, lo que implica llantas, aceites, todo lo que lleva. Tú sé que tiene las puertas abiertas para quien sea, que sienta la operación, que la vea, que vea la captación, que vea nuestro gasto de diario, nuestro gasto corriente y que vea que ¿Cuál es la, la, la situación que nosotros pasamos para tenerles una, un, un autobús desde las 5.30 de la mañana hasta las, 9, hasta las 9 y media, 10 de la noche? Esta situación ocasiona que algunas empresas se vean obligadas a regresar las unidades que se compraron el año pasado. El día más o menos a mediados, a finales de este mes, las unidades nuevas se vayan porque no hay con qué amortizarlas. Y hay que ser francos, hay que ser abiertos y hay que, y hay que decirle a la gente la situación. No, te, no tienes por qué estar escondiendo nada. E igualmente tenemos un atraso más o menos de cuatro meses en la amortización de unidades. Las financieras andan sobre nosotros. Y a pesar de que el gobierno del estado tiene la postura de sancionar, los concesionarios aseguran que no pueden cumplir con encender los aires acondicionados. Nosotros estamos en los mejores términos, sabemos lo que puede pasar, la cuestión del aire acondicionado es por ley, este, pero igual pues nosotros no podemos, no estamos, nadie está obligado, aunque sea por ley, a lo imposible, a lo que no se puede cumplir. Estamos abiertos al diálogo, abiertos al diálogo para... Eh, lo que deseamos es tener un acercamiento con la gobernadora, tenemos una, una solicitud de audiencia con ella, no se nos ha contestado. A lo mejor la gobernadora no, no tiene conocimiento y cree que el transporte está en una situación muy bollante, que estamos bien y la verdad es que no estamos bien. Ana Camargo, Mega Noticias.
Pues la verdad es que no están bien los concesionarios del transporte urbano desde el primer momento en que no le dan un buen servicio a la ciudadanía. Recordar algunos números que se dan a conocer por parte de ellos localmente, el 50% de las unidades nada más enciende el aire acondicionado, el resto no, porque sencillamente no tiene, aun cuando la ley los obliga. El encender el aire acondicionado representa darle una manita de gato, que es el servicio que todos hacemos a los aires en nuestros hogares y a quienes tenemos en nuestro auto también en ocasiones. Para una unidad del transporte representa por unidad 7 mil pesos aproximadamente darle rehabilitación al aire acondicionado. Tienen dos opciones los concesionarios y nos los están dejando claro. Por un lado, que cumpla el gobierno del estado mensualmente y nos pague de manera regular y paulatina como fue su compromiso los 15 millones de pesos mensuales en subsidio que nosotros otorgamos y que ellos se comprometieron a pagarnos o que nos olvidemos del tema de los subsidios y que nos den la libertad de cobrar los 15 pesos de tarifa que es lo que necesitamos después de esta rueda de prensa y esta información vertida en los medios de comunicación hay reacciones por parte de la gobernadora sorprende la respuesta que da porque habla de chantajes el gobierno del estado no cederá chantajes o a medidas de presión por parte de concesionarios del transporte, por lo que tienen la obligación de cumplir a cabalidad con la prestación del servicio, así lo manifestó Claudia Pavlovich Arellano. La gobernadora de Sonora se refirió así a la amenaza de los empresarios del ramo de no iniciar con el encendido de aires acondicionados a partir de mayo, sin la autorización de un aumento a los 15 pesos en la tarifa que se aplica. Lo que les quiero decir es que no estamos dispuestos a, a ceder a chantajes. El, el transporte público se tiene que prestar, eh, los aires se tienen que prender por ley, señores, por ley, no por otra cosa. La mandataria estatal recordó a los transportistas que en su momento ya recibieron el beneficio de un ajuste a las tarifas en base a los estudios realizados por el Consejo Ciudadano del Transporte. Yo no soy quien decide la tarifa, pero por ningún motivo yo como ciudadana y gobernadora, eso lo decide el Consejo Ciudadano del Transporte, estaría de acuerdo en subir la tarifa. La, la tarifa ya se subió, ya se aumentó y yo creo que ese no es ningún pretexto para el tema de los aires. Germán Contreras, Mega Noticias. Ahí está la postura del gobierno del estado y mientras tanto los concesionarios dicen estamos esperando una audiencia con la gobernadora para presentarle la numeralia y dejarle claro cuál es la situación que estamos viviendo en estos momentos. Recordar eh, que el año pasado estábamos discutiendo el asunto precisamente del incremento a la tarifa. La propuesta de los concesionarios era de 13 pesos, el dato oficial por parte de esta comisión que se encarga de dar a conocer según eh, base a algún estudio eh, ¿Cuál sería la cantidad necesaria y suficiente? Hablaba de casi 12 pesos, 11 y algo, no recuerdo exactamente los centavos, y terminó con base en las negociaciones en el gobierno del estado, 8 pesos quien no tiene aire acondicionado y ningún tipo de modernidad, y 9 pesos para los que tienen la cajita lectora y el aire acondicionado, ¿se acuerda usted? Ese fue el acuerdo Final. Ahora, salimos a las calles, como es nuestra responsabilidad, para preguntarle a los usuarios del transporte qué opinaban sobre todo esto que tienen los concesionarios, y aquí va la respuesta. Es que la verdad, se suben demasiadas personas al camión, y con nueve pesos creo que les alcanza muy bien como para mantener bien el camión y para poder pagar, resolver tanto los gastos del mismo. Subirlo un poco más ya sería excederse. Creo que no está para subirse, creo que el precio que tenían de 7 pesos se me hacía bien y a veces todos los camiones ni prenden los aires, son incluso los nuevos los camiones que están usando los, los aires. Entonces no creo que se me haga justo prender o subir la tarifa a los, de los camiones. La tarifa no la deberían de subir porque muchos vienen desde muy lejos agarrando dos o tres camiones y no, tienen, no están en condiciones de gastar tanto, tanto dinero para andar agarrando tres o cuatro camiones. Y pues los aires, hay muchos que viven viven muy lejos y se vienen sufriendo calor desde lejos, como para que no prendan los aires. Bueno, así está la situación aquí en Cajeme, también acudimos a la calle, le preguntamos a Yana Bojoa, esta información se la presentaremos más adelante también, buscando la respuesta de los concesionarios y de los usuarios del transporte en Abojoa, porque habría que recordar que el acuerdo fue tomado hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa, que son las cuatro entidades que tienen en estos momentos el sistema de 
modernización del transporte. Así que así de grave la problemática, ya escuchamos las declaraciones que le dieron a Ana Camargo señalando que muy posiblemente estarían ante la posibilidad de regresar las unidades nuevas porque sencillamente no tienen para pagar. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora nos vamos a la sección de mensajes y esto gracias a Eleganjo. Ven y vive la experiencia de decorar tu casa con los mejores precios y excelente calidad en persianas enrolladas desde 395 pesos el metro de aluminio, madera, cher y PVC. Presenta. Nos llegan algunos reportes, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, son de la línea directa aquí al 169-2108, Gabriel González en Mirasierra. En el CONAFE desde hace cuatro horas está sonando la alarma, ya vinieron los policías, pero el personal no llega para pagarles por la calle Bernal Díaz del Castillo, esquina con Monte Sinaí. Jesús Estrada, yo digo que si un negocio no es redituable, yo lo dejaría, que los concesionarios dejen el negocio a alguien que sí lo pueda sostener, se quejan mucho los transportistas. Arturo Rodríguez de la colonia, de la colonia Villa Aurora, el problema de los perros de la calle ya es grave en este lugar y es un problema de salud. Ya lo hemos reportado a Salud Municipal, pero no actúa. Es en la colonia Villa Aurora. A ver si Arturo nos puede mandar la dirección exacta para reenviársela a la dirección de Salud Municipal. A ver qué es lo que nos dice. Enrique Ruiz de la Miravalle cobran 250 pesos por echarle gas al transporte y 600 pesos por lavarlos. No es pretexto el dinero, nos dice Enrique Ruiz. Ahí están las reacciones de ustedes como usuarios en el tema del transporte urbano. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a estar al pendiente. La gobernadora lo recibe, les va a regresar el dinero pendiente, los 15 millones de pesos mensuales que les debe. Ellos dicen que son entre cuatro o cinco meses los pendientes. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a operar las multas el año pasado, recuerdo muy bien. Quien era el delegado del transporte aquí en nuestra región, el licenciado Saúl Benítez, decía, si me pongo a multar a todos y a sacarlos de circulación porque es lo que marca la ley, dejo sin camiones Ciudad Obregón. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues sencillamente les doy oportunidad de operar para que los habitantes tengan servicio. Esa era la respuesta en aquel momento. Después de las declaraciones de la gobernadora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a estar al pendiente, vamos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, me indica producción que también en Abojoa hubo reacciones por parte de, de los eh, concesionarios así que y también de los usuarios del transporte aquí en Ciudad Obregón vamos a ver qué es lo que dice ay pues demasiado en todos los aspectos no le alcanza yo trabajo para imagínate, ¿tú crees que voy a pagar 15 pesos? no no es justo no es justo pues sí, como ellos no, no, no ganan lo que ganamos los, pues le hace fácil pues lo que gana uno Apenas gana uno para irle pasando y luego que le suban. ¿Qué culpa tiene uno? No, pues demasiado, demasiado, todos. ¿Y le alcanza para pagar eso? No, claro que no, claro que no. ¿Y el servicio cómo lo consiguieron? No, bien feo, bien feo, malísimo. Y no es justo que hagan eso. Fíjense, de 5, 9 y ahora 15. Pues que entonces trabaje Peña Nieto para que él y nos mande el dinero temprano para tener para pagar. Que él se haga responsable de los 15 pesos. Pues ahí está, que Peña Nieto se haga responsable y nos pague a todos los 15 pesos porque sencillamente nosotros no podemos. Ahí está la respuesta de la ciudadanía. Y esta sección, gracias a El Gajo. Y pasto artificial con más de dos teniendo nuestra promoción de 419 pesos a solo 335 ya instalado. Presentó. En este mes de abril, ven y vive la experiencia de decorar tu casa con los mejores precios y excelente calidad en persianas enrolladas desde 395 pesos el metro de aluminio, madera, cher y PVC. Duelas de madera, laminadas y de PVC y papel tapiz. Contamos con muros verdes y pasto artificial con más de 12 modelos teniendo nuestra promoción de 419 pesos a solo 335 ya instalado. Elegant Home, calidad y confort al mejor precio.
¿Ya te enteraste? Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua por internet, sin filas, sin tener que buscar estacionamiento. Rápido y fácil. Solo entra a www.omapaz.gov.mx. Dale clic en Paga tu recibo. Pones tu número de cuenta y listo. Sin complicaciones. Omapaz de Cajeme. Cumpliendo siempre contigo. Señor, señora, para los reyes de la casa, este día del niño, el Palacio del Dulce cuenta con un gran surtido. Y recuerda, para el festejo en tu escuela obtendrás grandes descuentos presentando tu credencial de maestro. Visítenos en nuestras tres direcciones, el Palacio del Dulce, la número uno. ¿Quieres estudiar belleza? Ven con nosotros, Academia de Belleza Alma. La única que te ofrece calidad y garantía en tus estudios. Cursos de un año, seis y tres meses. Atención personalizada para mayor aprendizaje. Inscripciones abiertas todo el año. Academia de Belleza Alma. continuar con más información, nos vamos hasta Navojoa, hasta la región del Mayo, hay una verdadera preocupación por el tema del consumo de las drogas, y es que los niveles han llegado a tal que los jóvenes, sobre todo los adolescentes, están consumiendo de todo para poder drogarse, estamos hablando desde bolígrafos, o oler los bolígrafos, hasta incluso veneno de ratas. Es preocupante el riesgo y la facilidad de conseguir productos de uso doméstico que contienen químicos que son usados como estimulantes por niños y adolescentes, señaló José Inés Buitimea Yocupicio, director de Narconona Bojoa. Añadió que se ha detectado que niños de 10 años de edad han utilizado tinta de bolígrafos convencionales para drogarse y algunos adolescentes utilizan los gises de veneno para rata. Y eso normalmente lo hacen porque en ese momento no tienen la droga que es de su uso, ya sea cristal o marihuana o cualquier otro. Es por eso que, que tienen esa tendencia a, a utilizar lo que encuentren, por el simplemente el síndrome que presentan de la abstinencia. Y, y ellos necesitan un poco de estimulación y es por eso que hacen uso de diferentes productos, ya diferentes productos que se encuentran en el hogar. Apuntó que de cada 10 jóvenes que ingresan al centro de rehabilitación, tres buscan como alternativa este tipo de productos. Agregó que el consumir este tipo de productos puede dejar secuelas graves y afecta el desarrollo de los jóvenes. En cuanto a lo de, de las tintas de las plumas, ahí me bajo un poquito de, en edad y estoy hablando ya de, de niños. De niños que, que como es una alternativa que no les cuesta, que no... Que básicamente las encuentras en cualquier lado y esa es la forma que ellos buscan eh, por el efecto que tienen. Jesús Moreno, Mega Noticias. Nos deja impactada la noticia que nos presenta Narconona allá en Aujoa. En otros asuntos, Fabiola Santoyo Rojas se registró ante su partido el Movimiento Alternativo Sonorense para contender como aspirante a la alcaldía de Navojoa y con ella la planilla que habrá de contender por los diferentes puestos políticos. Por la alcaldía de Guatabampo es Luz del Carmen Pacheco, por Quiriego Fidel Duarte y por Benito Juárez Olivia Cota. Para diputados locales por el Distrito 19, Saúl González, para el Distrito 20, Martín Javier Valenzuela y por el Distrito 21, Rita Plata Villegas, todos ellos aspirantes a través de Movimiento Alternativo Sonorense, el nuevo partido aquí en Sonora que se llama Más. Si bien es cierto, pues hasta el día 20 creo, tengo entendido, el, el instituto nos entrega constancia como, como registro, pero por lo pronto nosotros pues estamos llevando a cabo nuestro acto ante nuestro partido, el cual pues ya nos acredita como, como candidata a la presidencia municipal. 
En otros asuntos, a través de un boletín oficial se da a conocer por parte del organismo operador que a partir de este lunes se iniciarán los trabajos de construcción de la planta potabilizadora en la comunidad del pueblito en el kilómetro 9 de la comisaría de Esperanza que surtirá de agua de calidad a 300 habitantes. Esto dio a conocer el organismo operador. El costo de la planta potabilizadora será de 6.612.000 millones mil pesos, recursos propios del organismo. La duración de la obra es de 70 hasta 90 días. El tiempo de vida supera los 20 años. Durante la construcción de la planta potabilizadora se continuará de lunes a domingo con el abastecimiento de agua desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y se suministra con tres pipas de agua el tanque elevado. Cabe señalar que el pozo que abastecía de agua este lugar contiene arsénico, por lo que se determinó la construcción de la planta potabilizadora. ¿Se acuerda usted de esta historia? Bueno, aquí está el boletín oficial del organismo operado. Los habitantes del kilómetro 9, que son 300, van a contar con una planta potabilizadora allí en el pueblito. Nos vamos a otros asuntos en temas de política, vaya que se están poniendo complicadas las cosas, resulta que Arturo Burs, quien es candidato al Senado suplente por Sonora en la coalición Juntos Haremos Historia, manda a la opinión pública este documento y dice... En la pasada asamblea del distrito de Riego Río Yaqui, una sociedad creada por y para productores agrícolas de fundamental importancia para la economía de nuestro municipio y nuestra región, se recibió a quien encabeza la fórmula priista al Senado de la República por la coalición Unidos por México en lo que pareciera haber sido un evento de campaña, que fue Silvana Beltrones. A quienes representamos a la fórmula al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, que es Morena, eh, el PES y el PT, integrada por Lili Telles y Alfonso Durazo, y de la que soy candidato suplente, nos preocupa que esa invitación exprese un uso electoral de dicha asamblea. Solicito atenta, formal y públicamente a dicha asamblea del distrito de Riego Río Yaqui que se reciba en condiciones de igualdad y equidad a todos los candidatos y firma, ya le digo, Arturo Burs, candidato al Senado suplente por el Estado de Sonora. Apenas en esta semana también le presentábamos la carta que emitió sobre este documento, eh, per, perdón, sobre este evento, emitiera también y que hiciera pública eh, Rodrigo Burs, que también va de manera independiente, ¿no? Eh, buscando, en este caso, la alcaldía de Cajeme, haciendo exactamente el mismo reclamo, señalando la presencia de Silvana Beltrones en el lugar y señalando que no había él recibido de manera particular una invitación. Pareciera, decía, que simplemente a la fórmula del PRI. Así están las cosas, fue por una parte Rodrigo Burs y ahora estamos viendo a Arturo Burs, tiene una reacción muy similar sobre el tema. En otros asuntos, el día de hoy a las 17.55 horas se presentó Terencio Valenzuela Gallegos, quien es candidato a la Diputación Federal por el Distrito 6 por la vía independiente a las instalaciones del Centro Integral de Procuración de Justicia aquí en las calles Jalisco y Mayo en la zona norte. El motivo fue para ratificar la denuncia por robo sucedido en días pasados en sus oficinas de campaña, donde sustrajeron tres computadoras con información relacionadas con el proceso electoral. Ahí fue a ratificar su denuncia sobre el robo. Ahora nos vamos a la sección de mensajes y esto gracias a Palacio del Dulce. Señor, señora, para los reyes de la casa, este día del niño, el Palacio del Dulce cuenta con un gran surtido. Ramón Núñez nos llama por teléfono, hablando del servicio público, la mayoría de los camiones no tienen aire y no quieren arreglarlos, es un abuso lo que hacen con nosotros, los usuarios, y se necesita que volteen los vidrios para que entre el aire, porque los tienen arriba, tanto dinero que les han dado y no los arreglan. Juan Encinas, en la calle Tancagüe no tienen alumbrado de la Guerrero hasta la Allende y también hay una lámpara fundida, nos hace aquí por segundo día consecutivo el reporte. Alejandro Verdugo de la Colonia Centro dice, pueden investigar qué se hace con todo el dinero que entra a la central de autobuses que es del municipio porque todos los días entran de 400 a 500 autobuses, cada uno paga 95 pesos, entonces esa central tiene un ingreso como de 3 millones y tiene 50 empleados nada más. ¿Y el servicio dónde queda? Nos explica, nos cuestiona 
con todo gusto lo investigaremos hacia dónde va el recurso que se obtiene de la central camionera, ya le tendremos una respuesta. Lolita Vázquez, el problema se genera porque el concesionario no ha recibido el pago del subsidio del gobierno, pero ¿por qué el Estado no le paga? Y la gobernadora no dijo nada de esto, que les adeuda. Si la gobernadora les paga, se soluciona el problema y todos contentos, dice Lolita Vázquez. Es parte de la situación y también nos... Eh, Impresiona de manera particular la respuesta de la gobernadora porque no hace exactamente, Lolita, ninguna aclaración. Si es cierto, les debemos tanto, vamos a ver cómo les pagamos, no habla absolutamente de nada. Ella maneja simplemente el tema de un chantaje y no asume la responsabilidad que le toca por el adeudo de cuatro o cinco meses en el pago de los subsidios. Buenas noches, Claudia. Los concesionarios dicen que no encenderán los aires, pero se enojan porque usamos los Uber. Y cómo no, si en ellos nos transportamos muy a gusto y sobre todo hasta tu casa. Entonces, que se dejen de cosas y que nos den un buen servicio. Aquí el único perjudicado es el usuario. Y comentarios como estos, tengo muchísimos en la línea de WhatsApp. Tenemos reporte también de lámparas fundidas en la Esperanza Tiznado. Una fuga de agua limpia ya está derramándose por toda la calle en la policía no arreada que 337. Esperamos que vengan pronto. En este momento lo enviamos también al organismo operador. Buenas noches. El aumento lo tuvieron en el 2017 a 9 con aire. Lo prendieron muy poco y siguieron cobrando 9. Que los regresen aquí a los 8. La mayoría son chatarra. Bueno, opiniones de todo tipo. Claudia nos dice, al fin arreglaron la lámpara que reporté muchas veces, gracias a todos por arreglarla y a ti Claudia, a tu programa, gracias, soy Arturo Castro. Gracias a el Ayuntamiento de Cajeme por su respuesta, Claudia, buenas noches, el servicio es igual que el de una casa, el servicio no, eh, bueno, no alcanzo a leer, Ernesto Campos no alcanzo a leer muy bien lo que nos dicen. Con respecto al transporte, ojalá venga otra competencia y les quiten las concesiones y luego se quejan de por qué proliferan los ruleteros. Los concesionarios tienen unos carrazos, vayan y tomen video para que constante nos dice Roberto. Y así tengo varios comentarios también gracias a quien está participando a través de nuestra transmisión en Facebook, nutriendo lo que estamos hablando. Por ejemplo, Lupando M. López en la línea 2 no están dando pasaje gratis si quieren que por sus tantas... Eh, paguemos los cinco, eso me pasó ayer a las 10 de la mañana cuando me fui de Litson Centro al Nainari y quería que a fuerza le pagara la tarifa de estudiante y me bajé en el seguro al bajarme me exigían lo mismo pero no les hice caso, o sea el pasaje gratuito no se lo estaban recibiendo, ahí está la situación en relación al transporte y esta sección gracias al Palacio del Dulce y recuerda, para el festejo en tu escuela obtendrás grande descuento presentando tu credencial de maestro. Visítenos en nuestras tres direcciones. El Palacio de Dulce, la número uno. ¿De verdad? ¿No más pulgas ni garrapatas? ¡Wow! Tres meses de protección contra pulgas, garrapatas y sarna. Mi familia estará segura y feliz. Solo me como una rica tableta y estaré protegido por 12 semanas. Y lo puedes encontrar, por supuesto, en Hospital Veterinario Doctor Iram. ¡Wow! Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua por internet, sin filas, sin tener que buscar estacionamiento. Rápido y fácil. Solo entra a www.omapaz.gov.mx. Dale clic en Paga tu recibo. Pones tu número de cuenta y listo. Sin complicaciones. Omapaz de Cajem, cumpliendo siempre contigo. El verano 2018 está muy caluroso. Aparta ya tu mini split Mirage con solo 500 pesos y el resto a 6 meses en Air Depot Mirage. Visítanos en Jesús García 2209, local 5, teléfono 120 73 36. Aparta tu mini split ya. Búscanos en Facebook como Mini Split Sonora. Vamos a seguir con más información. Le tenemos buenas noticias después de varios meses de espera. Por fin 
reiniciaron las obras de rehabilitación de la calle Meridiana. Tal como lo había anunciado la Junta de Caminos Vecinales, aquí en el Valle del Yaqui, la calle Meridiano, iniciaron los trabajos ya para pavimentar lo que es la carretera, este el tramo de la calle 200 a la 300. Iniciaron esta misma semana el compactamiento de la tierra, se va a llevar aproximadamente un mes. Sin embargo, pues el recarpeteo, ya para colocar la cinta asfáltica comenzará a partir del mes de mayo y los trabajos serán entregados a finales de ese mismo mes. Esta calle se mantuvo en malas condiciones desde diciembre pasado cuando levantaron el pavimento para comenzar con la obra. Hubo muchas quejas por parte de los transportistas suburbanos, ya que por ahí circulan para dar servicio a alrededor de 30 comunidades. Durante la compactación del terreno, se mantendrá la circulación a un costado de la calle sobre el bordo del canal. Con imágenes de Miguel Santoyo, Luis Enrique Valenzuela, Mega Noticias. Pues esas son las buenas noticias. Hay otra buena noticia, la, el inicio ya desde hace algunas semanas de la rehabilitación de algunos cruceros en nuestra ciudad. Sin embargo, esto también está ocasionando caos vial. Nos encontramos en la colonia Las Haciendas, en la calle No Reelección, esquina con Bartolomé Delgado de León. Este crucero es uno de los 26 que actualmente se están rehabilitando con concreto hidráulico en el municipio de Cajeme. La obra inició hace varios días y se espera que también se realice la rehabilitación de la infraestructura existente. Sin embargo, algunos conductores que habitan en esta colonia, en Campanario y Los Monjes, están denunciando que en horas pico se genera mayor tráfico vehicular en la calle No Reelección, debido a que el tráfico está para ambos sentidos. Empezaron el lunes y ahí dejaron todo escarbado nada más. No hay máquinas trabajando ahorita. Ve nada más cómo está. ¿Y el tráfico cómo está, señor? Pues imagínate, los señalamientos para la fregada, la gente tiene que, que darle vuelta a las cosas y no veo a nadie trabajando. Hay una empresa muy grande aquí, pues, uh -huh. entonces sí es importante pues darle agilidad a esto. Y luego aquí el tráfico es muy pesado, es una calle principal y más que nada, este, los carros van a muy alta velocidad. Ha habido muchos accidentes. El gobierno del estado invirtió una cantidad de 40 millones de pesos para la rehabilitación de los 26 cruceros. Según lo que han informado las autoridades municipales, la obra de cada crucero tiene una duración de 30 días. Con imágenes de Óscar Alaniz, Ana Camargo, Mega Noticias. Hay que decir que durante la mañana cuando el equipo de trabajo se encontraba en este sector no había maquinaria laborando. Hoy sabemos que por la tarde empezó a trabajar la maquinaria en esa área. Insistimos, el tema es la poca comunicación que tiene, en este caso, el gobierno del estado para realizar obras de este tipo. Si todos los vecinos a través de algunas papeletas se les pudiera informar, decir, ¿sabes qué? Vamos a iniciar con esta obra de rehabilitación. Esta es la inversión, va a tardar tantos meses y ya vas a tener listo. Pues aguántate un ratito, pero el problema es que inician la obra y no informan, ven paralizado y tampoco informan, empiezan los, la, las obras y tampoco le dan información cuánto va a tardar, qué es lo que implica, qué están haciendo, no tienen absolutamente nada. Lo mismo le está ocurriendo a los vecinos de la colonia Zapultepec. Por la calle Nainari hay tres sectores de la ciudad que en estos momentos viven en medio del polvo y también sin información. Con las calles cerradas por obras de pavimentación, vecinos de la colonia Chapultepec están molestos por lo lento de estos trabajos. En su denuncia señalan el problema de salud que representa el polvo que levantan los carros que circulan por esas calles. Misma situación es por las calles Querétaro, Tehuantepec y Chiapas, todas ellas entre Allende y Nainari. Pues demasiado lentos, porque hay días en que no trabajan absolutamente nada y nada más a veces que raspan y, y vuelven a raspar, pero igualmente no hacen nada. Abrieron la otra vez aquí para checar las tuberías y cambiarlas. Pues sí las cambiaron, pero volvieron a dejar todo igual otra vez. 
e incluso peor porque está todo lleno de tierra, sobre todo el tierral ese que se levanta, porque abrieron también la otra calle, además la Tehuantepec y la Chiapas, son tres cuadras que están trabajando a la misma vez y pues eh, es demasiado tiempo. En ese sector se encuentra un jardín de niños y el Hospital San Gerardo. Ante ello, las obras representan ya un problema de salud para las personas. Mira, como hospital sí tenemos que estar muy pendientes de las contaminaciones externas. Entonces implica más trabajo, implica tener más cuidados. Hemos mantenido todo en control, pero pues sí sería bueno que, por ejemplo, el ayuntamiento mandara una barredora, mandara a tapar esos baches que provocan mmm, un embotellamiento a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde, pues entonces todo eso crea mucho problema, mucho conflicto en, en esta área. Con imágenes de Miguel Santoyo, Luis Enrique Valenzuela, Mega Noticias. Y sobre estos trabajos en específico, ahí le va la respuesta por parte de la autoridad. Los trabajos en las calles es obra del Ayuntamiento de Cajeme y se están realizando con recursos propios. Se cambiaron tuberías de agua, drenaje y toda la infraestructura. En estos días se está compactando con terracería en las tres calles y en 10 días más se tirará la carpeta asfáltica. Autoridades municipales aseguran que no han dejado de trabajar y que continúan en base al tiempo programado. Insisto en este tema. Son maravillosas las obras de rehabilitación, claro que las necesitamos para tener una buena infraestructura, de eso pedimos la limosna, yo creo que todos los habitantes que no se dejen caer, eh, que no se deje caer la ciudad. Pero lo que necesitamos es información. No sé qué tan difícil puede ser orientar a los vecinos de la zona, hacer boletines, mandárselos, entregarles papeletas y decirles, tanto tiempo va a durar la obra, esto implica, disculpe las molestias que esto lo ocasiona, pero tal fecha tú vas a tener esto terminado. Y así también los vecinos van a poder tener la libertad de decir, por favor, ¿le puedes dar una regadita a la zona? De veras, paso seguido por ese sector... Y es increíble, me toca el amanecer en ese sector todas las mañanas, no se ve absolutamente nada con el paso del sol en medio de esa polvareda, porque no nada más son los habitantes de la calle Nainari, sino los de la Allende, los que también están pagando las consecuencias. Hemos tenido reportes de vecinos y por eso acudimos al lugar. Gracias a ellos por la confianza, por cierto, en donde hablan ya de enfermedades respiratorias, vecinos del sector que tienen asma y que se han complicado a tal grado que han tenido que ir al hospital. Lo que se necesita es información y tener ese contacto directo con la ciudadanía. Las obras, encantado yo creo la población de tenerlas, pero sí se necesita estar en contacto, comunicación. Nos vamos a hacer una pausa, regresamos, hay más.